Esto es México Aeroespacial y Defensa. Desde el año 2009, la Fuerza Aérea Mexicana ha operado diversos sistemas aéreos no tripulados de alta tecnología, situación que ha ocasionado dependencia tecnológica, reflejándose en los altos costos de mantenimiento y adiestramiento del personal. El Grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Fuerza Aérea Mexicana lleva a cabo el diseño y construcción de un sistema aéreo no tripulado para adiestramiento, en colaboración con la Universidad Aeronáutica en Querétaro y el Centro de Investigaciones en Óptica, así como el apoyo de instituciones educativas de nivel superior aledañas a la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía. Lo anterior con el objeto de crear la base de conocimiento dentro de esta Fuerza Armada que permita contar de manera inicial con un sistema para adiestramiento y a mediano plazo con la implementación de una línea base tecnológica en materia de aeronaves no tripuladas que impulse desarrollos futuros en materia aeronáutica y fomente la formación de recursos humanos altamente calificados reduciendo la dependencia tecnológica con el extranjero así como los costos de operación y mantenimiento. Este diseño y fabricación es realizado por un equipo multidisciplinario de ingenieros y técnicos pertenecientes a la Fuerza Aérea, así como personal de investigadores y estudiantes en las diferentes instituciones educativas, constituido por una aeronave fabricada en materiales compuestos, un sistema de piloto automático y su estación terrestre. El diseño de la aeronave se realizó desde el punto de vista aerodinámico, ajustando a las necesidades holográficas de México respecto a la parte estructural y su fabricación que se llevó a cabo con materiales compuestos, lo cual ofrece ventajas como menor peso, mayor resistencia y fácil reemplazo de componentes estructurales. El sistema de piloto automático está basado en alta tecnología, el cual sensa el estado de la aeronave y revisa las superficies de control a través de servomecanismos, además de comunicarse con una estación terrena de forma bidireccional con el objeto de enviar la información de vuelo y recibir las instrucciones desde tierra a fin de establecer una trayectoria mediante la observación de la actitud de vuelo, altitud y velocidad por medio de la ley de control. El sistema de comunicaciones cuenta con un sistema secundario de enlace de radiofrecuencia hacia las superficies de control y de regreso, con los datos básicos de navegación, incluido el video. Todo con el propósito de tener un medio de control manual guiado por reglas visuales de vuelo independiente. El desarrollo de este sistema aéreo no tripulado dentro del Instituto Armado ha significado innovación en el mercado aeronáutico local con capital humano a bajo costo, con participación de diversas instituciones mediante la integración de tecnología nacional e internacional. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página mexicoaeroespacial.com.mx.